ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ലെയർ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേ ഫോർ മീറ്റർ തിക്ക് ഈസ് ഓവർലൈൻ ബൈ സാൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ടേങ്ക് ടേബിൾ ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ സർഫസ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലേ സാൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് എബൌ ദി വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ we need to find out the values of total vertical stress effective stress at the bottom and interface layers also plot their variations appo namukku thannirikkunnathu endanu oru rendu layer alle first layer nu parayunnathu sand aanu bottom layer la clay aanu namme ondu parnirikkunnathu a 4 meter thick clay 4 meter thick ulla clay is overlined by sand overline means aina meel oru 5 meter depth la സാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ത്രീ മീറ്റർ താഴെ ആയിട്ടാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് എബോ വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ ടേബിളിന് എബോ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പോ മീറ്റർ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ക്ലേയും സാൻഡും കൂടെ ഉള്ള ഇൻ്റർഫേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെയറിലെയും ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനേറ്റവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളിതിനെ ഓരോ ലെയർ ആക്കാം ദിസ് ഇസ് ലെയർ എ എ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെയർ എ എ ദെൻ ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ ഇസ് ബി ബി ദൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ നമ്മൾ സി സി എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് യു എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എ എ ലെയർ എ എയിലുള്ളത് ഓക്കെ ലെയർ എ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും സർഫസ് ആണ് സർഫസിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സീറോ ആയിരിക്കും പവർ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ആയിട്ടാണ് സോറി സി സി ബി ബി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് ക്ലേയും സാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെയ്റ്റുകൾ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ലെയറിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ശരിയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ സോയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു അത് എത്ര ഹൈറ്റിലുണ്ട് പ്ലസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു അത് എത്ര ഹൈറ്റിലുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ മീറ്റർ താഴെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് സോ വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴെയുള്ള പോർഷനിലല്ലേ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഉണ്ടാവുള്ള യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ബാക്കി മുകളിലുള്ളത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു മീറ്റർ ബിക്കോസ് വാട്ടർ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ് ടു മീറ്ററും കൂടെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക നയൻറ്റി വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ആ ലെയറിലെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ യു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം യു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ് സാൻഡാണ് അല്ലേ അതിൽ ത്രീ മീറ്റർ താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ടു മീറ്ററും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ സി ബി ബി ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴേക്ക് മാത്രമേ പോർ പ്രഷർ ആക്ട്
അല്ലേ ആ ഹൈറ്റിലുള്ള പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും അത്രയും ഹൈറ്റിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു അത്രയും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലേ സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ വരെയുള്ള പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ മൈനസ് യു സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറിലും കിട്ടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇൻറ്റർഫേസ് ലെയറിലെയും അതുപോലെ ബോട്ടം ലെയറിലെയും വാല്യൂ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറിലെയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിന് വേരിയേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലെയേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ഇത്രയും പോഷൻ സാൻഡ് ആണ് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫോർ മീറ്റർ താഴെ ക്ലേയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് വരയ്ക്കും നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഈ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൽ നമുക്ക് വന്ന നയൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലൊക്കെ സീറോ ആണ് എവിടെയാണോ വാട്ടർ ടേബിൾ അവിടെ തൊട്ടേ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓക്കെ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്പെസിമിൻ ഇസ് പെർമലി അണ്ട് എ വാട്ടർ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്പെസിമിൻ സോയിൽ സ്പെസിമിൻ ഉണ്ട് അത് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ജി വാല്യൂ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബിലോ ദ ക്ലേ സർഫസ് ആ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ എത്ര ഡെപ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല ആ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലാണ് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് മീറ്റർ താഴെയുള്ള പോയിൻറ്റിലെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലേ മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഡ്രഡ്ജിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻറ്റർഗ്ലാനർ പ്രഷർ ദറ്റ് പോയിന്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കൽ അതായത് സർഫസിൽ നിന്നും എത്ര ഡെപ്തിലെ ക്ലേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വാട്ടറുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ സാമ്പിൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സോയിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ദൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴോട്ട് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്ലേഡ് സർഫസ് ആ സർഫസിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് മീറ്റർ താഴെയുള്ള പോയിന്റിലെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പ് പോർഷനിലെ ഈ പോർഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് നമ്മൾ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് നമ്മൾ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈ ഈ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ മാറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എത്ര ഡെപ്ത് ക്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ താഴെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വാല്യു നമുക്കറിയത്തില്ല സോ നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് ഡ്രഡ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ
ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മൈനസ് യു ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള സോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എത്ര ഇവിടെ വരെയാണോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റിൻ്റെ വേല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മീറ്റർ താഴെയുള്ള ലെവലിലെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ടു കിലോ നൂറ്റൻ പോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോപ്പിൽ നിന്നും എത്ര ലെയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ പാസ്കൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രെസ് ആ വാല്യൂലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അതായത് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടുവിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടുവിലേക്ക് ആക്കണം അതിനായിട്ട് എത്ര ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് മൈനസ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ എത്ര ഡെപ്ത്ത് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയറിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡ്രഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഈ ക്ലേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആളുടെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സോയിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബാക്കി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ ഒരു ലെവലിൽ സോയിൽ ഇല്ല എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ലെവലിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഇപ്പം സോയിൽ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ അവിടെ സോയിൽ എത്ര ലെവലിലേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഹൈറ്റിലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും എത്രയേ വരുള്ളൂ അപ്പം ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു ലെവലിലെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരെ ഇത് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാകും തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ടു അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്രയും റെഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ടുവിലേക്ക് ആവും ആ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ടുവിലേക്ക് എക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ ക്ലേയിൽ നിന്നും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് ക്യാപ്പിലാറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു സാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ആണ് ആൻഡ് ദ സോയിൽ എബോ വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എബ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി കാരണം ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടോട്ടൽ ന്യൂട്രൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബിനീത്തി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
So, this portion negative and then that portion positive. Okay. Now, we have 1.2 layer and 4.2 layer. Okay. Now, we have to the sigma dash is the total stress minus u1. Okay. Now, we have 1.2 constraint. Sigma at 1.2, sigma at 1.2 and saturated unit weight into 1.2. This is 22.58 kN per meter square. Sigma the U value is the value of the value of the value of the value the of the value of the value the value of the value Top in the 1.2 meter level, we can do it. 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 943. Jamanika 25.523. Similarly, we will see the bottom 4.2 height. We will the sigma 18.824 into 4.2. Then we will see the bottom of the sigma. We will see the 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 now, we have height 1.5 on water table. We have a figure of the top is negative and the bottom is positive. So, this level is 0. This is the bottom of the bottom. So, we have to do this. 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 In a mold like a negative one, I will in the Kavishi and the Maka, you point at the already zero, then we end up with zero in the positive lake curve. Okay, number divided the U value or the Travaria two point seven into nine point eight one. It is twenty six point four eight seven. Then I will add the sigma dash and the rainbow take you in the very name total seventy nine point zero six minus twenty six point four eight. Chay the very minka fifty two point five seven. Kilo newton per meter square. Okay, simple problem. Just a capillary to top lake or pore pressure and negative white constraint. Thalic or positive white. Okay, work out in Oka. Next topic. Next session discuss. Thank you.